ねえ。ねえってば。無視しないでよ。君だよ。君。<笑>やっとこっち向いてくれた。もう、無視されてるのかと思って焦ったよ。そうだね。こうやって話すのは初めてかな。隣の席同士なのに不思議だね。<笑>うん一つ君に言いたいことがあるんだ実は私結構鼻がいいんだよねいきなり何って感じだよねまあ最後まで聞いてよだから普段友達とかと話してたら暑くてなんとなく甘くしびれた匂いがするから昨日彼氏と寝たんだなとか私らとは一回りも二回りも違うもののくたびれた匂いが漂ってくるからおじさんの相手をしたんだなとかわかるんだよね本当だよその顔は信じてないなまあいいよでね君に何が言いたいのかというとさっきエッチなことしてたでしょ<笑>バレバレだよ。<笑>やっぱりだ。プンプンするよ。私しか気づかないレベルだけど、君の唇や耳、鎖骨を通って、胸やお腹、お尻や大事なところ、別の人の匂いがべったりと染みついてる。その匂いの出どころは知ってるよ。有名だからね。相手は生徒会長でしょその反応は図星だ。へえ、あの真面目そうな会長がね。少し意外だな。不純異性交友なんて、あの人の辞書にはないと思ってた。いつから付き合ってるのそもそも先輩であるあの人と接点あったんだねいつも学校であんなことをいけない子だねわかるよ君は受け身的で相手のしたいことをさせてあげるタイプそしてあの人は積極的に君を使って欲を発散するタイプどう当たってるでしょ君が考えてる以上に匂いから読み取れる情報って多いんだようちの家系だけが持つ特殊能力なのかもしれないけどねうんなんか煮えきらない反応だもしかして恋人とかではなくてそういう体だけの関係だったりする<笑>当たっちゃった。私、鼻のこととは別によく勘が鋭いって言われるんだ。そっかそっか。なんか思ったよりも真っ黒なものが出てきちゃった。どうしようね。このことがみんなにバレたら。<笑>どうなっちゃうんだろう。みんなを導くべき存在の会長が率先して良くないことに手を出してるなんて知られたら定額処分か最悪退学処分もありえるようちの学校ってどうなんだろう厳しいのかな<笑>そうだよ脅してる許してほしいいいよただし条件がある。あの人とやったこと。それと同じことを、私ともして。そしたら、黙っといてあげる。なんでかうーん。それは秘密。君は知らなくていいことだよ。それじゃあ納得できない。
<笑>まあ君になら話してもいいか実はあの人会長とは姉妹なんだ血はつながってないけどねいわゆる義理親の再婚であっちのお父さんが連れてきた最初は私もお姉ちゃんができたってはしゃいだよだけどあれじゃんモデルみたいに美人で文武両道で生徒会長しかもピアノの大会で賞取ってるんだよそれもすごいやつ詳しくは知らないけどさ正直きつい劣等感感じちゃうよそしてそんなに遅くはなかったよママがあの人ばかりを褒めて姉を見習えって口うるさくなるのお父さんもやっぱり血がつながってない私なんかよりも実の娘の方が可愛いっぽいしうんそういう空気は伝わるものだよああまた実の娘をひいきしてるなってね学校でも姉に取り入るために私に仕方なく話しかけてくる薄っぺらい人たちばかり周りに集まるし昔から気に入ってた幼なじみもあの人に取られたまあ数ヶ月前に別れたみたいだからざまあ見ろって感じでせいせいするけどそれで今度は隣の席の君さえもあの人は私から何もかも奪っていくそれが許せないんだ私は何か一つでもあの人に勝ちたいだから君には絶対協力してもらう拒否したらあの人を地獄の底に突き落とすから早速今日の放課後ホテル行くから予定開けといてねは<笑>放課後もあの人と会う約束してるのキャンセルしてバカなの私が優しくしてやってるうちにおとなしく従って痛い目見たいもしかして君って M? M なんだまあでも私は好きな人をいたぶる趣味はうん何でもない大丈夫だよ友達がそこでバイトしてて監視の緩い穴場なのは知ってるからあと他に聞きたいこととかある<笑>やっと自覚したそう君に拒否権なんてないし最初から逃げ場もないんだよ私にはこの鼻があるから君たちがいけないことしてる証拠があるこの秘密をばらされたくなかったら私の言うことは絶対だようん言い過ぎたかなでも許せないんだもんあの人は寂しさを埋めるために彼のことを都合のいい肉人形扱いしてる正直ボコボコにしたいくらい憎たらしいよだって私は彼のことが好きなんだもん彼自身は覚えてないみたいだけどあの日幼なじみを取られて何もかもうまくいかなくてもう人生終わったと勘違いしていた私に君は優しくしてくれたきっとあれは運命なんだ今でも鮮明に思い出せるよ。君の優しい子姉や本気で心配しているとわかる表情。こちらを傷つけないように一つ一つ丁寧な仕草。そのすべてを。邪魔する者は誰であろうと許さない。今度こそ私は姉に勝つ。これ以上大切なものを奪われてたまるものか<笑>待っててね必ず君のことを
手に入れてみせるから。ヤンデレ彼女のメンヘラ日記。最後までご視聴、ありがとうございました。ふーん、なるほどね。まだチャンネル登録してないいけない子は、絶対に許さないよ。あなたは本当に僕の彼女なんですかそれって、どういうこと私は確かに君の彼女だけど、昨日私が病室を出た後に、誰かに変なこと言われたのかな。